Merhaba arkadaşlar. Ders serimizin ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu derste düşmanımızı ve düşmanla karakterin çarpışması halinde ikinci frame göndermesini yapacağız. Ee, düşmanı çizerek hemen işe başlayalım. İlk olarak yeni bir layer açıyoruz ve buna düşmanlar diyoruz. Düşmanları en üstte alalım. İlk frame'e gelip hemen düşman çizimimizi yapacağız. Ben dan diye bir şey çizeceğim. Şöyle bir şey olsun bu. Evet şöyle bir şey. Move clip yapıyoruz bunu. Düşman move clip okey. Instance name kısmına da düşman 1 diyoruz. Şuraya bir frame verelim tamam. Şimdi bu düşmanımızı kodlayacağız. Kodlamasına geçeceğiz. Actions kısmına geliyoruz. On clip event load. Diz nokta altı eksikte random. Beş yüz on. Diz nokta altı eksikte random. Elle diyelim. Daha sonra da hızı hız eşitte random. On iki artı 4 burada değişkenlerimizi belirledik diz nokta altı x random ve diz nokta altı y random kısmında düşmanımızın rastgele olarak e, belirleneceği yeri kodladık yani x olarak 550 y olarak 50 komutları arasında yani 510 ile 50 arasında bir yerde olacak düşmanımız hız olarak da random olarak değişecek 12 veya 4 üst olabilir Devam ediyoruz. 10 şöyle şöyle slash. 10 clip event enter frame. Diz nokta alt tere y artı eşittir hız diyoruz. Evet. Yani düşmanımızın y eksenine hız kadar aşağı inmişsin. Yani y eksini artı olduğu için yani artı olarak belirlediğimiz için aşağı doğru hareket edecektir. If bir saniye bir kontrol edelim şunu. Kontrol enterla. Gördüğünüz gibi karakterimiz karakter diyorum pardon. Düşmanımız aşağı doğru iniyor. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi farklı bir yerden aşağı doğru indi. Bunun sebebi ilk başta on clip event load kısmında random fonksiyonuyla random komutuyla verdiğimiz değerler ee, şimdi yapmamız gereken düşman aşağı doğru gelince yok olması yerine tekrar yok olduktan sonra en baştan aşağı düşmeye başlamasını sağlamak bunu yapmak için if'i kullanacağız büyüktür bu kaç 310 Hemen üstü parantezimizi açıyoruz. Diz nokta altı x eşittir random. 510. Ya da 550 yapalım çünkü tüm sahne 550. Diz nokta altı y eşittir random. Bunu da 50 yapalım. Daha sonra da hız eşittir random. 14 artı 6 yani ikinci random komutuyla e, spawn edildikten sonra daha hızlı bir şekilde karşımıza çıkacak düşman bunu yaptık ve kodlarda sorun yok evet istersini test edelim bakalım olacak mı karakter aş karakter diyorum düşman aşağı iniyor ve tekrar oluşuyor evet gördüğünüz gibi kod başarılı bir şekilde çalıştı düşman Random, random olarak hızıyla yani farklı farklı hızlarda aşağı iniyor. Şimdi gördüğünüz gibi daha çarpma olayını yapmadık. Karakter düşmana çarpınca bir şey olmuyor. Şimdi onu yapacağız. Karakter düşmana çarpınca ikinci frame'e gönderecek. Bir kodlar diye tekrar bir layer açalım şuraya. Kodlar. Yine ikinci ve üçüncü frame atalım. Evet. 
kodlar kısmının action paneline giriyoruz. On enter frame eşittir function instance name'lerini vermiş olmamız lazım. Bakalım tekrar düşmanın düşman bir karakterin karakter olması lazım. Karakter bir saniye karakter kilitlemişim. Evet doğru tamam devam ediyoruz. If karakter altı root altı root nokta karakter nokta hit test e, düşman bir yani eğer karakteriniz düşmanla çarpışırsa düşmana değerse hit test yine go to and stop ikinci frame karakterimizin düşmana çarptığı anda bizi ikinci frame'e gönderecek ikinci frame'e stop komutunu vermiştik sanırsam ilk derste evet vermişiz tamam sorun yok şimdi bir test edelim bakalım olacak mı evet gördüğünüz gibi maalesef kaybettin şu an tekrar deneyebilirsin diyor aslında şöyle karakteri silsek daha iyi olur gibi onu hemen bir silelim ya şunu silelim bir de kazanınca durması mantıklı tamam tekrar test edelim maalesef kaybettin şans tekrar deneyebilirsin e, frame'imiz geliyor buton var zaten burada butona basınca tekrar bizi ilk frame'e gönderiyor gördüğünüz gibi şu an düşman aşağı düşüyor çarptığımız çarpınca da ikinci frame'e atıyor bizi şans tekrar deneyebilirsin falan filan diyor butona basınca Yine birinci frame. Yani bu derste düşmanımızı öğrendik. Düşman yapımını. Üçüncü bölümde düşmanları çoğaltırız. Bir iki daha düşman ekleriz. Ayrıca e, üçüncü dersimizde artık bu süreyi de ekleyeceğiz. E, 20 saniye falan dayanma olayını ekleyeceğiz yani. 20 saniye sonunda bizi üçüncü frame'e atacak. Ve üçüncü frame'den sonra da ikinci bölüme geçeceğiz. Büyük ihtimalde iki ders sonrasında ikinci bölümü hallederiz bakarız bir şey diyemeyeceğim yine ee, bu ders bitti hepiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere